yang yang mana azab di akhir di hari akhirat ni tak ada lain dah api neraka dah. Ha, itu maksudnya. Jadi dia terjemahkan takwa itu sebagai wiqayah. Ha, takwa. Takwa ni kita dengar sok modah perkataan takwa. Rupanya ada setengah ulama dia tafsirkan takwa ini asal ataupun ada satu cabang kalimah merupakan satu cabang kalimah daripada waqa. Waqa dalam bahasa Arab bermaksud jaga, defend diri kita. Jadi apa tujuan? Mudah-mudahan Allah Taala kata la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu semua wahai orang beriman dengan puasa ni dapat jagalah diri masing-masing. Jaga diri ke mana? Ha, kalau terjemah. Kalau terjemah ikut uh, ulama ni sebutlah takwa tu maksud dia jaga. Mudah-mudahan dengan puasa ni kamu dapat jagalah diri masing-masing. Dapat jaga diri ke mana eh? Ya ada dua, jaga diri di dunia, jaga diri di akhirat. Kata ulama tafsir ni jaga diri di akhirat iaitu lah la'allakum taj'aluna li anfusikum wiqayatan min azabin nar. Kamu dapat jaga diri di akhirat dengan tidak dimasukkan dalam golongan orang-orang yang dimasukkan dalam api neraka. Itu maksudnya. Jadi dengan sebab kita puasa dengan sungguh-sungguh, Allah Taala melihat dengan pandangan rahmatnya kita ni bersungguh puasa, jaga sungguh patah larang puasa, maka dia pun beri ganjaran dia bersihkan kita daripada segala dosa dengan sebab puasa kita maka dengan sebab itulah terhindarlah kita daripada masuk dalam list senarai orang-orang yang dihumbang dan api neraka satu lepas lepas tu yang kedua kata ulama tafsir ni kita dapat jaga diri mudah-mudahan dapat jaga dirilah dengan sebab puasa ni iaitu lah kata dia wa wa min wa min kulli ma yufsidun aljisma war ruha fid dunya Katanya ulama ini Dengan puasa juga mudah-mudahan Dapat jaga dirilah kita masing-masing Di dunia ini dengan Kita jaga tubuh badan kita Daripada segala kerosakan Kerosakan Maknanya penyakit-penyakit lah Yang akan mari Tepek duduk di atas tubuh badan kita Dengan puasa juga Rupanya boleh menjaga diri kita Daripada segala penyakit-penyakit Ataupun segala benda-benda yang boleh Merosakkan tubuh kita itu dari sudut dunia Puasa boleh jaga kita daripada api neraka Dari sudut akhirat Dan boleh jaga tubuh badan kita Daripada uh, terkena penyakit-penyakit yang teruk Ketika mana kita berada di dunia Itulah hikmah puasa rupanya Yang tersirat dalam ayat 183 surah Al-Baqarah Hak kita dengar sokma tu Tujuan daripada puasa tu ada belakang tu Dan disyarahkan oleh ulama sedemikian rupa Maka nak beri jadi nak beri jadi di dunia ni bila kita puasa jadi tubuh kita ni boleh terhindar daripada penyakit maka semestinya kita kena puasa dengan ikut cara hak sebenar kena ikut cara hak sebenar macam mana tuan-tuan kita nak puasa dengan ikut cara sebenar yang mana dengan cara ni lah boleh hindarkan kita daripada penyakit tubuh badan kita jadi sihat tak ada lain dah melainkan kita kena tengok contoh lah. puasa yang terbaik Puasa hak paling comel sekali iaitu lah puasa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dilihat pada diri Rasulullah itu macam mana baginda ni puasa? Baginda tidak meninggalkan dua perkara ketika mana berpuasa. Ha. Sebab itu Nabi dia boleh sebut dalam satu hadis dia yang masyhur iaitu lah tasum uh, Sumu tasihu Berpuasalah kamu Nabi sebut Nescaya kamu akan jadi sihat Sumu tasihu Macam mana Nabi sebut gitu eh? Berpuasa boleh jadi sihat ha, Padahal kita puasa ni Kita melaporkan diri kita Sanggup tahan lapor Tahan dahaga beberapa jam Daripada subuh sampailah ke maghrib Jadi nak sihat ke mana gitu Jadi kau kuruh ada Jadi kau kering ada Ada Berpuasalah kamu dengan maksud mengikut cara yang aku tunjuk ni. Nescaya kalau ikut hak aku tunjuk ni, cara hak aku puasa ni, kamu akan jadi seorang yang benar-benar sihat. Bukan berpuasa ikut cara kita tidak. Lalu ditimbulkan uh, persoalan lagi. Macam mana puasa ikut cara Nabi? Nabi bila mana berpuasa tidak meninggalkan dua perkara yang kita sebut tadi, iaitu yang pertama, Nabi tidak tinggal sahur. Dan yang kedua Nabi tidak tinggal iftar Berbuka puasa 
Dua benda ni mainkan peranan sangat penting tuan-tuan. Dalam nak menjadikan puasa kita puasa yang sihat yang menyihatkan tubuh badan selain daripada puasa yang memberikan pahala. Nampak barang je kita mana buat sama dah. Mana daripada cek lagi kita puasa mana sampai pagi hari ni memang kita buat sama apa nama ni sahur dan juga iftar berbuka puasa. Tapi mungkin ada sebahagian kita belum tahu dari sudut kelebihan ataupun sebenarnya sebab apa disuruh bersahur dan juga disuruh buka puasa itu dengan segera. Bukan buka puasa saja tapi buka puasa dengan segera. Ha, ada hadis kita baca lagi. Maka dalam bab sahur ni ada satu riwayat hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kata Nabi tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu semua kerana sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan. Nabi nak beri motivasi kepada kita tuan-tuan supaya kita ni janganlah kalau boleh tinggal sahur. Jangan tinggal sahur. Kok mana letih sekali bangunlah sekejap. Ha, jangan tinggal. Lalu Nabi buat apa ni? Nabi beri satu gambaran keistimewaan sahur itu sendiri. Dengan Nabi meletakkan bahawa pada sahur ni ada keberkatan. Berkat duduk di sahur. Maka kita dapat ambil satu pengajaran tuan-tuan daripada hadis yang pendek tadi. Bersahurlah kamu kerana pada sahur itu ada keberkatan. Maknanya bila seseorang yang nak melakukan ibadat puasa, kuk-kuk mana sekalipun kena ambil sahur. Kalau betul kita nak tiru puasa Nabi yang terbaik tadi kita kata, maka kita kena ambil sahur. Kerana dengan sahur itulah akan menjamin kestabilan tubuh badan kita sepanjang hari kita berpuasa. Sebab apa? Sebab Nabi dah janjikan keberkatan dalam sahur. Berkat ni maksudnya tuan-tuan, ziyadatul khair. Bertambah-tambah kebaikan, itu maksud berkat. Ziyadatul khair war rahmah. Bertambah rahmat, bertambah kebaikan. Dalam segala perbuatan kita Maknanya bila kita puasa Kita sahur Walaupun sahur tu dengan Tak tak belah mana pun Air setegak, wah kurma Paling-paling tak ada lah tu ha, Kalau tak ada nasi, tak ada lauk, tak ada roti apa semua Air masak, wah kurma Sote dua Maka itu dah kira sahur lah tu Dengan keberkatan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW Dengan tidak melihat kepada kuantiti makanan tapi melihat kepada perbuatan orang tu. Maka orang yang bersahur walaupun sahur dia dengan sahur yang bersahaja, sikit aje. Tak belah mana pun. Tapi oleh kerana dia bersahur tu sendiri, perbuatan bersahur itu memberi berkat, itulah yang akan menjaga tubuh badan dia sepanjang hari dia berpuasa daripada gastrik ke, daripada uh, sesak dada ke, sakit perut ke dan sebagainya. Ha, itu sebenarnya Kelebihan orang yang berpuasa Berbanding dengan orang tak makan saja. Kadang-kadang kalau hari yang tidak ramadhan tuan-tuan, Ada juga hari kita tak makan Tak makan kerana tak ada bitih ke Tak makan kerana sibuk kerja ke tak Jadi kita miss Makan pagi miss Terlepas, makan tengah hari terlepas Jumpa tak jumpa makanan Garik baru jumpa, ada juga setengah gitu Orang kerja-kerja sibuk di bandar-bandar tu. Bandar-bandar apa nama ni Hak besar-besar lah, kalau lupa ke apa semua tak ha, Jadi Sibuk sangat ni oh, bisnes. Jadi pagi pun terlepas makan Sebab ada meeting Lepas tu tengah hari pun terlepas Sebab pergi ke site Pergi lawak site projek oh, Lepas tu jumpa tak jumpa Garik baru jumpa makanan Macam orang puasa juga ada ha, Tapi ada kelainan Kemungkinan dalam Dalam dia duduk, duduk Melalui hari-hari dia Yang sepanjang hari dia duduk tadi tu Dia rasa sakit perut lah Dia rasa sekot dada lah Sebab tak masuk makanan Ah, ha, beza dengan orang puasa. Orang puasa sebab dia ambil dah waktu sahur itu walaupun sikit, walaupun makanan tak belah mana tapi hak pentingnya sahur. Kerana Nabi sebut fa inna fis sahuri barakah. Kerana pada sahur itu ada berkat. Itu beza tuan-tuan. Maka kita sahur. Ha, nak nak tiru puasa yang terbaik cara Nabi mula-mula sekali mesti kena sahur. Lepas tu apa nama ni? Bila kita bersahur pula Uh, Nabi ada sebut dalam satu hadis Bahawasanya Sahur ni 
uh, satu hadis dan yang diriwayatkan daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu kata dia tasaharna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila as-salah qultu kam kana baina al-azan was sahur qala qadru 50 ayah ini pula cara nabi bersahur ha tadi nabi buat sahur bila nabi nak puasa nabi akan sahur itu cara berpuasa nabi lepas tu sahur nabi caranya macam mana pula ha cara nabi bersahur Uh, apa nama ni Disebut dalam hadis yang diriwayatkan daripada Zaid bin Sabit ini Dia kata satu hari kami ini bersahur bersama-sama dengan Nabi ha, ni, Sahabat cerita Zaid bin Sabit Kami bersahur bersama-sama dengan Nabi Kemudian Nabi ini dia bangun Selesai dah sahur Dia bangun untuk bersembahyang Maka ada sahabat yang lain tanya kepada Zaid Kam kana bainal azan was sahur Dah setara mana masa di antara Nabi sahur dengan Nabi bangun nak pergi semayang tadi Maka sahabat tadi yang nama Zaid bin Sabit Dia kata Masa tempoh masa antara Nabi sahur Dan Nabi selesaikan sahur untuk Nabi pergi semayang subuh Iaitulah Qadru Khamsina Ayah Lebih-lebih kurang 50 ayat Quran Lebih-lebih kurang kita baca 50 ayat Al-Quran Itulah dia punya masa Tempoh masa Hak Nabi ambil untuk bersahur Maknanya tuan-tuan Ada Cara bersahur pula Tak ada cara berpuasa Cara berpuasa kena sahur Cara bersahur Cara bersahur Nabi Nabi pertama Kalau berdasarkan hadis ni Kita dapat faham Bahawasanya Nabi bersahur lewat Sebab apa kata begitu Sebab disebut Bila mana Nabi bersahur Selesai saja bersahur Nabi terus bangun Gismaya subuh Qamak ilas salah Maya subuh. Maknanya mesti sahur tu duduk ngelah ha? dekat-dekat nak azan subuh. Dekat-dekat nak azan subuh tu setara mana? Ha. sahabat tanya dah. Ada dah seorang sahabat yang bertanya kepada Zaid bin Sabit, dah setara mana masa Nabi bersahur dengan nak pergi sembahyang subuh? Sahabat yang namanya Zaid bin Sabit yang yang katanya bersahur dengan sekali Nabi tadi, dia kata lebih kurang qadru khamsina ayah. Lebih-lebih kurang 50 ayat. Ha, awak baca 50 ayat Quran ha, Setara tu lah masa Hak dia ambil oleh Nabi untuk bersahur Lebih-lebih kurang Nabi ni bila dia baca Quran tu, Bukan macam kita lah Kalau kita 50 ayat ni Rasa cepat lah kita baca Cepat ha, Sebab kita memang biasa nak nak dengar sama Nak laju sama Nabi tidak Nabi bacaan Quran dia 50 ayat ni sahabat sebut Cara Nabi baca Quran lah Mengikut cara Nabi baca Quran kita tanya pula bagaimana Nabi baca Quran. Nabi baca Quran kata setengah riwayat qiraatun nabi qiraatun uh, qiraatan mufassiratan harfan bi harfin. Nabi baca uh, ayat Quran ni dengan cara jelas satu huruf satu huruf. Mana kita dengar tu jelas. Hak ni huruf waw, hak ni huruf ba, hak ni huruf ta jelas. Maknanya selu-selu Nabi baca. Tak laju. Tidak laju dan tidak lambat Tapi jelas Dia punya uh, Makhraq huruf Sipat huruf hukum tajwid Maka bacaan 50 ayat itu Adalah bacaan sebagaimana Nabi baca uh, Itu bacaan yang pertengahan Jadi sebab itulah dibuat Apa nama ni uh, Kajian Oleh ulama-ulama uh, Kita Jadi kita ni bila nak bersahur Kalau mengikut pada hadir Nabi tadi Jangan bersahur awal sangat Awal sangat maknanya uh, sejam sebelum uh, azan Ataupun uh, dua jam sebelum azan subuh Itu uh, awal sangat eh. Lain azan subuh pukul lima setengah Kita pun sahur pukul empat setengah tu sejam Ataupun tiga setengah dua jam uh, Tiga setengah tu tak ada lagi Kalau ada pun lain orang sahur ke empat uh, Pukul empat tu masih lagi awal sebenarnya kalau betul kita nak tengok cara Nabi bersahur Nabi bersahur Mungkin kalau kita boleh sebut lah 50 ayat ni Baca dengan kadar Hak molek Hak tidak lambat Tidak cepat ni Lebih-lebih kurang Setengah jam lah Sebelum subuh Setengah jam sebelum subuh Mana pukul 5 lah ha, Pukul 5 tu molek asahur masa tu ha, Pukul 5 Kita bangun awal tak apa Bangun pukul 4 setengah Kita semayang tu Semayang-semayang tahajud apa semua Baca Quran ke apa semua Pukul 5 sahur Ataupun 5 suku Ha, 5-10 minit ha, kita sahur 
Lebih kurang begitulah kita boleh letak. Lima pukul uh, setengah jam sebelum azan subuh. Itu masa yang terbaik untuk kita bersahur. Tertimbulkan persoalan tuan-tuan. Sebab apa Nabi ni dia bersahur lewat? Eh? Sebab apa Nabi suruh bersahur lewat? Dengan perbuatan dia tadi. Rupa-rupanya bila dia buat kajian sains di akhir-akhir ni. Orang-orang sains kata. Bila kita nak mengosongkan perut. Nak mengosongkan perut. Uh, pada satu-satu ketika. Uh, maka seeloknya kita kena. Uh, apa nama ni. Kita kena makan isi perut kita buat bekalan sebelum kita nak kosongkan perut tu lewat akan sikit masa. Bukan awal kan masa. Kerana semakin lewat kita me- mengisi perut kita sebelum kita mengosong perut. Jadi kita mengosong perut kalau ikut puasa kita kot. Bermulanya kita mengosongkan perut ketika mana azan subuh lah. Mana mengosong perut tu tak makan dah. Start daripada orang bang subuh tak makan dah. Itu masuk mengosong perut tu. Tak akan. Jadi oleh kerana kita bang subuh pukul 5.30 Maka semakin kita lewat akan Kita makan Sehingga menghampiri 5.30 Tadi Itu semakin baik Kerana Dengan adanya Makanan yang semakin lewat tadi Dia boleh beri bekalan tenaga yang Lebih baik Daripada kita makan apa Pukul 4 akan dah Lepas tu kita pun tinggal dan makan Buat ibadat-ibadat lain apa semua Takut-takut tak padang dengan dengan ring kita nak erat daripada pukul 5.30 sampai ke pukul 7. 7 suku garam. Takut tak padang. Ha, jadi seeloknya akhirkan sahur. Ha, sebab itu Nabi buat gitu. Jadi bacaan Nabi ni bukannya barang-barang. Nabi buat tu rupanya ada faedahnya kepada tubuh badan kita. Maka dengan kita mencontohi cara Nabi buat ini, maka inilah Baru menyehatkan tubuh badan kita tuan-tuan sekalian Dalam satu hadis yang lain pula Nabi sebut berkaitan sahur ni As-sahuri aklatun barakah Sahur ni satu makan yang berkat Fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma' Maka jangan kamu tinggal sahur Nabi sebut oh, Maknanya Nabi bersungguh ni Bersungguh Nabi dalam bak sahur Sehingga Nabi kata Sahur ni makan yang berkat Jangan kamu tinggal sahur ni Walau ayya jera'a ahadukum jara'atan min mak Sekalipun kamu hanya boleh meneguk Dengan satu teguk air Pada waktu sahur tu tak apalah ha, Tak makan nasi beradong Tak makan roti jom ke roti apa Tak, tak makan tak apa Asalkan kamu dah minum air seteguk pun jadilah Untuk kamu kata sahur tadi Sebab apa? fa inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin kerana sesungguhnya Allah taala dan juga para malaikatnya berselawat ke atas orang-orang yang bersahur ini hadis riwayat riwayat Imam Ahmad ah ha, jadi rupanya hebat kelebihan sahur ni selain daripada dia ni berkat dia ni boleh menyihatkan tubuh badan kita dengan kita ambil bekalan di awal kita juga akan mendapat satu uh, ada panggil pengampunan Minta ampun kepada kita punya dosa-dosa oleh para malaikat Jadi tuan-tuan bapa sekalian Sahur ini satu benda yang sangat penting Maka kita jangan tinggal dia Yang kedua Dalam bab puasa yang menyihatkan ini Nabi SAW Tidak meninggalkan berbuka puasa ha, Ini cara Nabi Tadi sahur Dan sahur itu dilewatkan Lepas tu uh, satu lagi Cara kita nak tiru Nabi dalam kita berpuasa dengan puasa yang terbaik. Nabi tidak tinggal berbuka puasa. Nabi sebut dalam satu hadis. Riwayat Imam Muslim. La yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra. Tidak akan ataupun sentiasalah. La yazalu tid sentiasalah. Manusia itu akan berada dalam keadaan kebaikan. Selagi mana mereka... Menyegerakan berbuka puasa Setelah masuk waktu Nabi sebut dalam hadis ini Macam mana kaedah kita ini Dalam berpuasa kita kena berbuka Dan berbuka itu Nabi sebut Kalau nak ada kebaikan Kita kena menyegerakan Berpuasa bila masuk waktu Bila dah masuk waktu orang Segeralah tuan-tuan untuk kita berbuka Tak salah Duk-duk cara kepinggan makuk Orang puang Duk-duk cara kepinggan makuk Nak basuh selalu dah puyuk-puyuk masuk hari. Tinggal dulu Ha, tinggal Orang bang tu Kita duduk meja dah Kita siap sendiri dengan Wah kurma dah Untuk kita suap mulut Bila orang bang ha, Itu maksudnya Menyegerakan berbuka puasa 
Lepas tu pula uh, dibuat kajian kenapa bila kita uh, apa nama ni bila, bila 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 kita tengok perlakuan Nabi Nabi menyegerakan berbuka puasa katanya ulama-ulama yang buat kajian berkaitan hal ini dengan kata lain Nabi nak suruh biar tubuh badan kita ni segera mendapat tenaga dah sehari anda puasa kosong ke perut maka bila tiba waktunya aa, maka hendaklah kita kena salurkan tenaga tu dengan secepat yang mungkin supaya tidak lari kita punya ketahanan tubuh aa, Puasa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada subuh sampai maghrib ini sebenarnya satu masa yang cukup-cukup terbaik dah untuk kita jadi orang yang sihat dengan puasa. Puasa itu sendiri disebut oleh ahli sains sebagai satu proses kita semula tubuh badan kita. Dia panggil proses penyucian semula. Dalam istilah sains disebut proses detoksifikasi. Detox, proses detox. Bila kita puasa tuan-tuan, kata orang sains kita telah menyebabkan tubuh badan kita boleh mengitar semula apa sahaja makanan-makanan yang kita makan dalam tubuh badan kita ni dengan baik. Proses tersebut dinamakan proses detox. Nak cuci semula benda apa yang ada dalam tubuh badan. Maka proses yang diambil untuk menyuci semula, mencuci semula apa ni organ-organ dalam kita ni oleh organ-organ yang berkenaan, usus ke apa semulalah hak ada dalam kita punya badan ni. Maka di antara subuh sampai maghrib itu sebenarnya masa yang terbaik sangat dah. Tak perlu nak dilanjutkan lagi. Subuh sampai maghrib sudah. Dan masa itu adalah masa yang telah pun uh, terbaik yang dibuat oleh Allah Subhanahu taala mengikut fitrah kita. Maka sebab itu Nabi suruh kita bila gerbang maghrib <coughs> cepat-cepatlah kita berbuka. Kerana dah sampai masa dah untuk kita isi balik makanan kita selepas kita dah mengosongkan perut. Ah Lepas tu Nabi sebut, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah." Bila mana kamu nak berbuka puasa, maka hendaklah kamu berbuka dengan tamar dulu, ala tamrin, buah kurma dulu. Fa innahu barakah. Kerana pada buah kurma tu ada berkat Nabi kata. Fa in lam yajid tamran fal ma fa innahu tahur. Kalau lah tak jumpa buah kurma, buah kurma tak ada nak, nak tak ada nak beli, habis bekalan semalam tak tak ingat nak beli hari ni. Maka tak ada buah kurma dah rumah kita. Maka uh, jalan yang seterusnya, kaedah seterusnya, nak berbuka puasa yang terbaik mengikut cara Nabi. Kalau tak ada buah kurma, Nabi kata, fa'illam yajir tamran falma' Maka bukalah dengan air. Air masuk. Uh, fa'innahu tahur. Air masuk. Air, air putih lah. Air putih. Air menera ke? Dengan air mana? Kerana air itu sendiri bersih. Kata Nabi. Falma' fa innahu tahur kerana air itu bersih maknanya buah tamar dulu mula-mula kokok mana cari buah kurma dulu tak ada kurma baru cari air masak ha rupanya ini satu benda yang uh, cukup hebat bila dibuat kajian oleh ahli sains yang terkemudian kenapa kau nabi suruh ambil buah kurma eh bapa tak ambil buah-buah lain di zaman nabi ada buah lain buah anggur ada buah delima ada roman ada buah pisang ada mauz mauzun tapi nabi tak suruh ambil buah-buah lain nabi suruh buka dengan buah kurma ha. antara sebabnya katanya ahli sains dalam banyak-banyak buah di atas dunia ni rupanya buah kurma lah buah yang paling unik sekali Allah Taala cipta macam mana unik dia dia boleh menyalurkan gula kepada kita Or, uh, kepada organ-organ dalaman tubuh badan kita ni Dengan se, uh, Beberapa Minit sahaja Tak sampai satu Tak sampai setengah Setengah uh, setengah jam Ataupun tak sampai satu jam Tak sampai sepuluh minit uh, Gula yang daripada buah tadi Buah kurma tadi Dia dah boleh diserapkan dalam tubuh badan kita Dengan masa yang sekejap apa hikmah? Hikmahnya, bila kita puasa, tuan-tuan, kita jadi lemah sebab tenaga tak ada. Maka bila kita berbuka, kita nak kepada tenaga. Tenaga ni dalam dalam uh, perubatan, uh, maka tenaga itu ada di dalam gula. Biasanya, gula dia akan menyalurkan tenaga. Bila gula tu dah lebih sangat dah, dia akan tukar kepada lemak. 
Biasanya orang perubatan sebut gitu lah Maka oleh kerana itu Nak dapatkan di mana Gula yang boleh diserapkan dengan Masa yang pantas Masa yang cepat sekali dalam tubuh badan kita Dia buat kajian Pada buah kurma Adalah uh, Buah yang boleh menyalurkan Dia punya gula tu dengan secara Pantas sekali Cepat sekali Mana sahabat sungguh Nabi suruh ambil buah kurma Nabi tahu dah kelebihan tu Tapi Nabi tak nak kabur masa zaman dia Kepada sahabat-sahabat Sebab masa tu Mungkin terhak dari sudut Nak buat kajian lebih-lebih Alat-alat tak ada apa semua Nabi pun tak kabur lah Tapi rupa-rupanya Bila ada alat-alat yang terkini Pada zaman sekarang ni Menjadikan orang buat kajian Pada buah ni, buah ni, buah ni Di compare, dibanding Rupa-rupanya buah kurma ni Bukan barang-barang Nampak kecil Walaupun tak ada baru buah kurma ni tetapi rasa dia sangat sangat manis sehingga kadang-kadang kalau kita makan buah kurma tak biasa tak siapa jadi seringa gigi kalau kena hak-hak jenis pasal manis sungguh tu jadi sakit gigi kita sebab manis yang teramat sangat ha, rupanya manis itu sendiri menyalurkan tenaga kepada orang yang berpuasa sebab itu nabi suruh bila kita nak buka ambil buah kurma dulu kerana itu boleh menyalurkan tenaga ha, baik tuan-tuan sekalian Maka itu cara berbuka yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Maka oleh kerana itu kita ambillah peluang untuk kita di bulan Ramadhan ini. Kita berpuasa dengan cara yang terbaik. Mengikut sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa orang-orang yang uh, bukan setakat mendapat pahala. Tetapi menjadikan tubuh badan kita, tubuh badan seorang mukmin yang kuat. Allah Subhanahu SWT ta'ala dia sangat suka kepada orang mukmin yang kuat berbanding orang mukmin yang lemah. Ha, jadi kita jadilah orang mukmin yang kuat dengan cara kita berpuasa mengikut aturan ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.